সুপ্রিয় দর্শক 28 তম আন্তর্জাতিক ও 21 তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আর টিভির বিশেষ আয়োজন সবার বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সৈয়দা মুনিরা ইসলাম দর্শক প্রতিবন্ধীরা এই সমাজের সবচেয়ে অনগ্রসর সুবিধাবঞ্চিত অবহেলিত এবং অসহায় জনগোষ্ঠী সংখ্যার দিক থেকে বড় জনগোষ্ঠী হলেও সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখনো তাদের কোনো ধরনের প্রতিনিধিত্ব তৈরি হয়নি অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এখনো নিশ্চিত হয়নি তাদের অংশগ্রহণ নগর নগরের যোগাযোগ ও গণপরিবহন ব্যবস্থা স্থাপনা প্রাথমিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ পদ্ধতি শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান কর্মসংস্থান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কোনো কিছুই এখনো প্রতিবন্ধী বান্ধব হয়ে উঠতে পারেনি যদিও বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিগত বছরগুলোতে নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছেন ভাতা বাড়িয়েছেন বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করেছেন দক্ষতা বাড়িয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির চেষ্টা করছেন চিকিৎসাকে অনেকটাই সহজলভ্য করেছেন কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় পদক্ষেপগুলো যেমন অপ্রতুল তেমনি ঘাটতি রয়েছে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগেও প্রশ্নের পাশাপাশি সংশয় রয়েছে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ নিয়েও এমন একটি বাস্তবতায় অভিগম্য আগামীর পথে প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আজ সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস দিবসটির গুরুত্ব বিবেচনা করেই আমাদের এই বিশেষ আয়োজন সবার বাংলাদেশ মঞ্চে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সদস্য ইসরাফিল আলম এমপি এনডিটি ট্রাস্টের চেয়ারপারসন অধ্যাপক ডাক্তার গোলাম রাব্বানি এবং বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী অ্যাডভোকেট এলিনা খান এছাড়াও আমাদের সামনে রয়েছেন কয়েকজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাদের কাছ থেকে আমরা তাদের অভিজ্ঞতা শুনব মতামত সুপারিশ ও প্রশ্নও শুনব দর্শক চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় অধ্যাপক ডাক্তার গোলাম রাব্বানি এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক করা হয়েছে দ্য ফিউচার ইজ অ্যাক্সেসেবল যার বাংলা করা হয়েছে অভিগম্য আগামীর পথে এই বিষয়টা যদি আপনাদেরকে একটু বুঝিয়ে দেন অভিগমন আগামীর পথে এই কথাটি কিন্তু আমাদের যে এজেন্ডা টোয়েন্টি থার্টি জি যেটি আমাদের লক্ষ্যমাত্রা জি সেই লক্ষ্যমাত্রাকে অর্জন করার জন্য আমাদের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে এবং আমরা যারা সুস্থ মানুষ বলে যাদেরকে আমরা নিজেরা দাবি করি সেই মানুষদের সঙ্গে আমাদের যে বিশাল একটি জনগোষ্ঠী আছে যারা বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধী বাংলাদেশের যে আইন দুই হাজার সনে যেটি প্রণীত হয়েছে সেই আইন অনুযায়ী আমরা বারো শ্রেণীর প্রতিবন্ধী আমাদের এখানে আছেন ইঞ্চিয়ন স্ট্র্যাটেজিতে বলা হয়েছে দুই হাজার পনেরো ইঞ্চিয়নে যে ডিক্লারেশন দেওয়া হয়েছে টোয়েন্টি থার্টি এজেন্টটাকে সামনে রেখে সেখানে বলা হয়েছে কাউকে পিছনে ফেলে এই অগ্রযাত্রা হবে না ইতিমধ্যেই দুই হাজার ষোলোর নভেম্বরে চায়নার বেজিংয়ে একটি মধ্যমকালীন রিভিউ হয়েছে ইউএন এসকেপের ইউনাইটেড নেশনস যেটা ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন অব দি এশিয়ান প্যাসিফিক যার হেডকোয়ার্টার ব্যাংককে ওনারা একটি মিড টাইম রিভিউ করেছেন তাতে আমরা দেখেছি যে এই মানুষগুলোর জন্য রাষ্ট্রপক্ষ কি করেছে রাষ্ট্রপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে এখানে আইন প্রণয়ন পলিসি অ্যাডভোকেসি এবং তাদের জন্য সার্ভিস এবং ট্রেনিং অ্যাভেলেবল করা এই মানুষগুলোকে বরাবর করার জন্য সেই হিসাবে আমরা এখন কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং প্রতি বছরই তেসরা ডিসেম্বর আমাদের বাংলাদেশে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচিত হয় যে আমরা গত এক বছরে কি করলাম এবং সামনের এক বছরে কি হবে পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় আছেন আমরা জানি যে প্রতি বছরই এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আসেন এবং এখানে কিন্তু এগুলো আলোচিত হয় এবং উনি একটি দিক নির্দেশনা দেন এবারও আমরা সেই দিক নির্দেশনা পাব আমাদের সোশ্যাল সেফটি নেটের মাধ্যমে আমরা এদেরকে যে ভাতা দেই আমরা আমাদের নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজেবিলিটি ট্রাস্টি বোর্ডের যে বিহেভিয়ার চেঞ্জ কমিউনিকেশন ম্যাটেরিয়াল আমরা ডেভেলপ করছি এদের যে পারিবারিক যে আইন এবং এদের যে অধিকার এই অধিকারগুলো কতটা তারা পাচ্ছে এবং আমরা তাদের লেখাপড়ার জন্য আপনারা জানেন যে দুই হাজার আঠারোতে শিক্ষা নীতিমালা হয়েছে সেই নীতিমালা আমরা কতটুকু এগুতে এগিয়ে নিতে পারছি এবং তাদের জন্য লেখাপড়ার কতটা ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আমরা যে ইনক্লুসিভ এডুকেশনের কথা বলছি তার জন্যই বা কতটুকু হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশের যে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীরা আছে আসলে তারা কেমন আছে 
আমি বলতে গেলে বুঝি যদিও এটি খুব একটা আমরা বলবো না যে একদম স্যাটিসফ্যাক্টরি কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা কিন্তু পিছিয়ে নেই আপনারা জানেন যে গভর্নমেন্ট স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এই বিষয়ে উদ্যোগী উনি এবং তার যে কন্যা সাইমা ওয়াজিদ হোসেন উনি কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের একজন অ্যাম্বাসেডার এছাড়াও এই গত যে অক্টোবর মাসে যেটাই আঙ্কা যেটাকে বলে ইউনাইটেড নেশনস যে মিটিং হলো সেখানে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একটি সাইড ইভেন্ট যেটা পরিচালনা করেছেন সাইমা সেখানে কিন্তু উনি প্রধান অতিথির ভাষণ দিয়েছেন এবং অনেক দেশের রাষ্ট্র নায়কগণ এখানে প্রেজেন্ট ছিলেন এবং আমরা তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে আমাদের যে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো আছে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সিস্টেম আছে সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা সব মানুষের সঙ্গে আমাদের এই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা আমরা নিশ্চিত অনেক বড় একটা ভরসার জায়গা যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পাশে আছেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অ্যাডভোকেট এলিনা খান রাষ্ট্র সমাজ এবং ব্যক্তি এই প্রতিবন্ধী মানুষগুলোর প্রতি কতটুকু মানবিক হতে পেরেছে বলে আপনি মনে করেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি আসলে আজকে তেসরা ডিসেম্বর আমি মনে করি যে আন্তর্জাতিক এই প্রতিবন্ধী দিবসে প্রতিবন্ধী এবং তার পরিবারের সবাইকে আমি আসলে শুভেচ্ছা জানাই আসলে সমস্ত মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে ওদের পাশে ঠিক আমরা কয়েকজন আবার রাষ্ট্র এভাবে হবে না কারণ এই ঘটনা তো পরিবার থেকে এই বিষয়টা তো পরিবার থেকে যেটা পরিবার থেকে হচ্ছে সেটা আপনারা কিছুক্ষণ আগেই বলেছে যে অ্যাডভোকেসি যেটা করছে সচেতনা গ্রাম বাংলা লোকে কিন্তু বলে জিনে ধরছে বাতাস লাগছে এই যে কথাগুলো বলে বলে অনেককে অনেক কিছু করে ফেলা কথা বলতে পারছে না ওর হাতে স্পিচ থেরাপি দিতে হবে বলে ফেললো যে সে কথা বলতে পারে না কারণ বার ঝাড় দিন নিজে গেছিল এই যে জিনিসগুলোকে নিয়ে আসতে হবে যে তারা আসলে শারীরিক প্রতিবন্ধীর যে বিভিন্ন দিক আছে এই বোঝানোর জন্য আমি একটা কথা বলতে যে আমাদের আইন যেটা আছে সেখানে কিন্তু সুন্দর করে বলা আছে যে তারা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি বাস ট্রেন যেখানে যেখানে যাক না কেন তাদের জন্য সুব্যবস্থা অবকাঠামো তৈরি করতে হবে আজকে মাননীয় আমাদের পরিকল্পনা মন্ত্রী আছে আমি ওনার কাছেও একটু রিকোয়েস্ট করবো যেটা সবচেয়ে সমস্যা হয় সবাই গাড়িতে উঠতে পারে না যেমন নতুন কিছু ট্রেন এসছে প্রতিবন্ধীদের জন্য লেখা আছে জায়গা বাট প্রতিবন্ধীরা উঠবে কেমন করে তাদের তো ট্রেনে উঠতে হবে তাদের চলাফেরার বিষয়টাকে বাধ্যতামূলক যদি করা হয় যে যে নতুন নতুন জায়গাগুলো যেগুলো আছে ধরেন শপিং মল বলছে বাধ্যতা করা হবে যেগুলো বাড়িঘর নতুন হয়েছে সেই স্ট্রাকচারের মধ্যে যদি রেখে নিয়ে আসা হয় যেখানে অন্তত প্রতিবন্ধীদের ওঠার জন্য এখন ওই বাড়িতে প্রতিবন্ধী নাই বলে যে কোনো প্রতিবন্ধী দাওয়াতে আসবে না তা তো না আর এই বাড়িটা তো আজকের জন্য হচ্ছে না এটা দীর্ঘমেয়াদী একটা ব্যাপার তাহলে প্রতিবন্ধীতে ওঠার জন্য সেই জায়গাগুলো থাকতে হবে এবং সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা তৈরি করতে কিন্তু খুব বেশি খালি একটা ইনস্ট্রাকশন যেতে হবে যে যেখানে জি তোমার এটা নাই সেই জায়গা থেকে তুমি এই ধরনের জিনিসগুলো পাবা না গভর্নমেন্ট থেকে এই সুবিধাগুলো তুমি হারাবা দেখবেন রাতারাতি এটা হয়ে যাচ্ছে আর একটা জিনিস এখানে বলতে চাই মেয়েরা এখন কিন্তু স্কুলে যেতে চায় প্রতিবন্ধী মেয়েরা ছেলেরা সবাই কিন্তু স্কুলে যাচ্ছে জি ওদের বাথরুম নেই এইটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় একে তো মেয়েদের বাথরুমই নাই অনেক স্কুলগুলোতে প্রতিবন্ধী তো তারও স্পেশাল তাদেরও কোনো বাথরুম নাই অনেক ধন্যবাদ আপা আপনাকে দর্শক আমরা আবারও আলোচনায় ফিরবো তবে তার আগে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আর টিভির বিশেষ আয়োজন সবার বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আর সঙ্গে আছে আমি সৈয়দা মুনিরা ইসলাম ফিরছে আলোচনায় জনাব ইসরাফিল আলম এমপি আমাদের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই আছে বিশেষ মেধা সম্পন্ন বা অনেক বেশি দক্ষতা সম্পন্ন আবার কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তবে কিন্তু তারা অনেক কর্মদক্ষ হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে তাদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কি উদ্যোগ রয়েছে প্রতিবন্ধীদের জন্য আমাদের সরকার বাংলাদেশে যেটা শুরু করেছেন অতীতে কিন্তু এটা ছিল না প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সাইমা ওয়াজেদ পুতুল উনি তো প্রতিবন্ধী বিশ্বক উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর প্রতিবন্ধীমুখী একটা ভাবনা একটা চিন্তা আমাদের জাতির মধ্যে কিন্তু কাজ করছে এভাবে আগে কিন্তু করেনি যেমন স্কুল প্রতিবন্ধীদের স্কুল হচ্ছে প্রতিবন্ধীদের সেবা কেন্দ্র হচ্ছে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের জন্য ফাউন্ডেশান হয়েছে প্রতিবন্ধীদেরকে লোন দেওয়ার জন্য আমাদের শিডিউলভুক্ত ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্বল্প সুদে লোন দেওয়ার জন্য প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রত্যেকটা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে বলে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন উপজেলাতে কিন্তু প্রতিবন্ধী স্কুল করেছে সেই জায়গাতে কিন্তু প্রতিবন্ধীর আসছেও প্রচুর এবং আগে কিন্তু এভাবে প্রতিবন্ধীদের স্কুলমুখী হতে দেখা যায়নি তাদের চাকরির ব্যাপারে টেন পারসেন্ট চাকরি দেওয়
সরকারি চাকরি স্কুল প্রাইমারি স্কুলের টিচার হ্যাঁ এবং তারা খুব ভালো টিচিং টিচিং করে তাদেরকে ওখানেই দেওয়া হয়েছে তো আমি তো সে এক কথাই বললাম আমাদের প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের জন্য অন্যায়নের জন্য তাদেরকে মূলধারার জনগণের কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য আমাদের সরকার অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক শিক্ষা সামাজিক নিরাপত্তা সব ধরনের ব্যবস্থা কিন্তু গ্রহণ করেছে সামাজিক নিয়ে ওরা তো কোনো ভাতাই পেত না খুঁজেই পাওয়া যেত না কেউ দেখতও না এখন কিন্তু তাদেরকে ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে আবার অসচ্ছল যারা প্রতিবন্ধী তাদের জন্য আলাদা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে আমরা তাদেরকে সাহায্য করব দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য আমরা সহায়তা করবে তারা নিজেরাই তাদের ভাগ্য তাদের জীবন পরিচালনা করবে প্রতি বছরই প্রতিবন্ধী চাকরি মেলার একটা আয়োজন করা হয় এবং এখানে ব্যাপক সারা পাওয়া যায় অনেক আশা নিয়ে কিন্তু এখানে চলে আসে তাদের সিভি ড্রপ করে কারো কারো তাৎক্ষণিকভাবে চাকরি হয়ে যায় কাউকে আশা দেওয়া হয় বিভিন্ন কোম্পানি আসে দু হাজার ষোলো দু হাজার আঠারো এই দুটো জব ফেয়ারে উনআশি জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চাকরি দেওয়া হয় আর বলা হয় যে আটশো জনের অধিকের সিভি জমা রাখা হয় যে হ্যাঁ আমরা পরে ক্রমান্বয়ে ডাকব কিন্তু পরে কোনো যোগাযোগও হয়নি সেও কিন্তু পরবর্তীতে আর চাকরিতে যোগদান করতে পারে না বা তাকে ডাকা হয় না কিংবা যারা সিভি রেখে যায় তাদের সাথেও কোনো যোগাযোগ করা হয় না এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে সিভিগুলো ড্রপ করে যায় জি জি দেখা যায় যে অনেক সিভি তো সরকারি এমপ্লয়মেন্ট আর কতটুকু হয় জি এখন কিন্তু বেশি এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে বেসরকারি বা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোতে তো সরকারের পক্ষে যেটা দেওয়া সম্ভব সরকার কিন্তু দেয় প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে আমার মনে হয় বাংলাদেশে এমন কোনো সরকারি কর্মকর্তা পাওয়া যাবে না যারা নেকলেক্ট করবে বা তাদেরকে বাইপাস করবে এই ধরনের কিন্তু টেন্ডেন্সির কোনো সুযোগ নাই যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং আপনাকে ওখানে বলতে হবে যে তোমার যদি এক হাজার দশ হাজার বারো হাজার লোক থাকে বা ওয়াট আবার পাঁচশো লোক থাকে তার ভিতরে দুজন প্রতিবন্ধী তোমার স্কিল অনুযায়ী রাখতে হবে এবং সেখানে তার অবস্থান বুঝে থাকে তাহলে কিন্তু রাখতে তাদের সঙ্গে আপনাকে আসলে বোঝাপড়া করতে হবে নইলে এই চলতেই থাকবে দু তিনবার করে ফেয়ার হবে আর ফেয়ারের যে মানে আপনার এই ফলাফলটা কিন্তু ওই আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি সেই লক্ষ্যে কখনোই পৌঁছাবে না আসলে সমাজ কোন মন্ত্রণালয় এটার সবচেয়ে বড় একটা জায়গা যেখানে সেই একটা ইমপ্লিমেন্ট করা এবং মনিটরিং করা জবাবদিতা সব যদি একটা একটা জায়গা করে তাহলে দেখবে অ্যাকাউন্টেবিলিটি আর ট্রান্সপারেন্সি না আসবে আমি আপনি বলে যাব তারপর এখানে আবার আবার সামনে বছর হতে একই কথাই বলে যাব দরকার নেই আমার মনে হয় যে ওনাদেরকে যদি এভাবে অ্যাকাউন্টেবিলিটির ভিতরে নিয়ে আসা যায় তুমি একটা রিপোর্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিবা যে এতজনকে আমরা এভাবে দেখেছি এতজনকে আমরা মনিটরিং করছি তারা গুড আছে এবং আরও জনকে প্রোভাইড করছে এই দায়িত্বটা সংস্কার মন্ত্রণালয়কে নিতে হবে অনেক ধন্যবাদ আবারও আসবো আপনার কাছে জনাব এম এ মান্নান এমপি আপনার কাছে আসবো তবে তার আগে আমাদের অডিয়েন্সে আমাদের আজকে বেশ কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের অভিভাবক বসে আছেন আমরা ওনাদের প্রশ্ন মতামত শুনে আসি আসসালামু আলাইকুম আমার নাম আবদুল্লাল মাসুদ আমি দামরাই থানা থেকে আসছি আমার মেয়ে খুবই অসুস্থ প্রতিবন্ধী ও হাঁটতে পারে না বসতে পারে না এক কাইতে সয় থইলে ওই কেতেই থাকে সে অন্যদিকে ঘুরতেও পারে না পর্যন্ত কোনো সরকার থেকে কোনো ভাতাও পায় নেই কোনো কাটও হয় নেই দীর্ঘ মে মাসে আমি ওর জন্য কাগজপাতি জমা দিচ্ছি উপজেলায় এখন পর্যন্ত কোনো কাঠ হয় নেই এটা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন যাতে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাটা করে আপনার কাছে আছে আছে আপনি ওই কপি নিয়ে জি আপনি আমার অফিসে যোগাযোগ করবেন জি স্যার বাংলা মোটর নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসএবিলিটি ট্রাস্টি বোর্ড আমার কাছে আছে স্যার পদ্মা লাইভ টাওয়ার 14 তলা আমরা আপনার কাগজগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো অথরিটি ধন্যবাদ বসেন আপনি আমি সগীর হোসেন খান বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি আমি একজন ফ্রিল্যান্স ওয়েব ডিজাইনার সাথে সাথে সরকারি চাকরির জন্য পড়ালেখা করছি যদি একটা সুযোগ হয় সরকারি চাকরি পাওয়ার আমি সরকারি চাকরির কথা বললাম এই কারণে বিভিন্ন সময় আমি ভাইবা দিয়ে বেড়াই ভাইবা দিই পরীক্ষা দিই পরীক্ষা দেওয়ার সময় আমাকে অলমোস্ট চারতলা পাঁচতলা ছয়তলায় আশি ভাগ ক্ষেত্রে উঠতে হয় আমাকে সরকারি চাকরি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমি কিন্তু পরীক্ষা যখন অনলাইনে পূরণ করি আমি বলে দিচ্ছি আমি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আমি টিক দিচ্ছি যে আমি শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ তাহলে কেন আমাকে এইভাবে বসে বসে চারতলায় পাঁচতলায় ছয় তালায় পরীক্ষা দিতে হয়েছে কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তো এই জিনিসটা দেখবে এখন যদি আমি কি এখন অভিযোগ করবো কার কাছে সংস্কার মন্ত্রণালয়ের কাছে কারণ আমাকে তো আসলে ওখানে দিয়ে দেওয়া আছে যে আমি আমি যেখানেই যাব আমাকে যা বলতে হবে সংস্কার মন্ত্রণালয় বলতে হবে সংস্কার মন্ত্রণালয় তার কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পিসির কাজ দেখবে না 
এই কাজটা হতে হবে ওখান থেকে যে কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এই জিনিসটা বাদ পড়ে যায় যে সমন্বিত হবে বাস্তবায়নটা এখন পর্যন্ত খুবই রেয়ার মানে একেবারে নেই বললেই চলে আপা শুরু করেছেন একটা চমৎকার কথা দিয়ে যে বিভিন্ন সমাজের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব থাকলে কি চমৎকারভাবে ফলাফল পাওয়া যায় তার একটা বাস্তব সর্বশেষ উদাহরণ আমি দিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু নির্বাচনে দুইজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নির্বাচিত হয়েছেন তাদের নির্বাচনের কারণে ডাকসুতে একটা র্যাম্প করা হয়েছে যেটা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীরা খুব সহজে উঠতে পারবে এবং রেজিস্টার বিল্ডিং একটা করা হচ্ছে এখনও শেষ হয়নি হয়ে যাবে অচরই দুঃখজনক হলেও সত্য আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেছি আমরা কয়েকবার সংগঠনের পক্ষ থেকে সাবেক তিন ভিসির কাছে আটবার গিয়েছি আমাদের সামনে বসে ভিসি প্রধান প্রকৌশলীকেও ফোন দিয়েছেন এমন একটা ব্যাপার যে দুই মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে আট বছরের মধ্যে হয়নি কিন্তু দুজন মাত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রতিনিধিত্ব থাকার কারণে তারা নিজেরা পুশ করে এ কাজটা করে নিয়েছে এটাই হলো ব্যাপার যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা না গেলে প্রকৃত পরিবর্তন আসবে না আমরাও এটা আসলে বিশ্বাস করি যে প্রতিনিধিত্বটা নিশ্চিত করতে হবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আরেকজনের কাছে চলে যাচ্ছি আপা আপনি বলতে চাচ্ছিলেন কিছু আমি হাসিপুর তাইছি বন্দর থানা আচ্ছা আমি তেনে আইসি আমার তিনটা প্রতিদিন একটা আমার মাইয়া আর আর দুইটা ছেলে আচ্ছা একটা ছেলে তেত্রিশ বছর প্রতিবন্ধী আর একটা ছেলে এই যে ছেলে এটা লগে লয়েছি আর মাইয়াডা আমার সোয়াতে ওর তারে না হুইতা গোর তারে না হুইতা এই এই দুইটা এই দুইটা আমার মাইয়ার এই দুইটা খাই লেছে গেছে গাওয়ার দে খাই লেছে জামাই কানা হয়েছে বেরি নিষ্টেক করে দুইবার করে বেরি নিষ্টেক করছে তো আমার মাইয়ার ডাল লইয়া আমি সাহায্য চাইছি এই গানা পুঙ্গুতে আনছিলাম আপনার পরিবারে চারজন প্রতিবন্ধী মানুষ তাই তো এবং তার মধ্যে বোধ হয় তিনজনকেই বোধ হয় সবকিছু নিজ আপনাকে করতে হয় আমার করতে হয় আপনার স্বামী কি এসছেন আজকে এখানে হ্যাঁ ওই যে স্বামী আছে আপনার নামটা বলেন আমার যেখানে হিমশিম খেত হয় বাবা মাকে আর সেখানে আপনি চারজন প্রতিবন্ধী সন্তান এবং সাথে দারিদ্র্য দুটো কষাঘাতে একেবারেই খুব জর্জরিত হয়ে গেছেন আবারও ফিরবো আপনাদের কথা আরো শুনবো তবে তার আগে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আর টিভির বিশেষ আয়োজন সবার বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আর সঙ্গে আছে আমি সৈয়দা মুনিরা ইসলাম ফিরছে আলোচনায় মাননীয় মন্ত্রী আপনি তো শুনলেন ওনাদের কথা আপনার মতামতটা জানতে চাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে আমি ওনাদের কথা শুনলাম অবশ্যই এটা প্রথমে স্বীকার করা ভালো যে এটা আমাদের দায়িত্ব সরকারের দায়িত্ব আমাদের সাংবিধানিকভাবে সামাজিকভাবে এবং এমনি তো আমরা রাজনীতি করি যে আমাদের রাজনৈতিক দল বা আমাদের যিনি দলের প্রধান আছেন এইটি আমাদের ঘোষণা যে আমরা সমাজের সকলের সেবা করব বিশেষ করে যারা পিছিয়ে পড়া আছে তাদেরকে সর্বাগ্রে সেবা এটা আমাদের দায় দায়িত্ব কিন্তু এইটাও স্বীকার করবো আপনারা স্বীকার করবেন যে সকল কিছু আমরা পারি না প্রথম যে ভদ্র বললেন যে উনি কার্ড চেয়ে পায় নাই কার্ড তো আমাদের সরকারে শুরু করেছে এর আগে তো কিছুই ছিল না এক টাকাও কোনো সরকারিভাবে দেওয়া হতো না আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পরে শুরু করেছেন আমরা প্রতি বছর সীমিত বাজেটে আমরা সংখ্যা বাড়াচ্ছি পরিমাণটা আমরা বোধ হয় এখন সাতশো টাকায় গিয়ে বোধ থেমেছে এখন এইটা আরও অনেককে দেওয়ার পর্যন্ত বেশিরভাগ দেওয়া হয়ে গেছে তো এইটা পর্যায়ক্রমে চলছে আমাদের আমরা এই বছরের বাজেটে আরও বেশি পরিমাণ টাকা রাখা হবে আমি আপনার মাধ্যমে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমাদের যিনি সরকার প্রধান এই মুহূর্তে আপনিও বলেছেন তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল তিনি আরও বেশি করতে চান কিন্তু বেশি করতে গিয়ে অনেক সব পোষায় না আপনাদের 
প্রাকৃতিক প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ যে কোনো কারণেই হোক আপনারা অসুবিধায় আছেন সরকারের সম্বন্ধে সচেতন আরও বাড়ানো হবে আর ঘর বাড়ির কথা যে আলোচনা এখানে আসলো র্যাম্প ট্যাম্প দেওয়া এখন কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশনা আছে শেখ হাসিনা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকল স্কুল হাসপাতাল যেখানে যা নির্মাণ করছে আমরা কিন্তু কম্পালসারিলি আমরা র্যাম্প দিচ্ছি আপনার গ্রামাঞ্চলে প্রাইমারি স্কুল আমরা যাই সকল জায়গায় কিন্তু প্রতিবন্ধী আছে কি না আছে এই প্রশ্ন পরে অনেক জায়গায় বলে আমার তো কোনো প্রতিবন্ধী নাই কেন এটা করব এইটা প্রশ্ন না সবার জন্যই করতে হবে টয়লেটের ব্যাপার ওয়াশরুমের ব্যাপার এইগুলা কিন্তু আমরা নতুন ধারণা নিয়ে আসছি চিন্তা করেন তো এই দেশে কত বড় বড় শাসক ব্রিটিশ ব্রিটিশ ছিল চিন্তাও করেন এইগুলো নিয়ে সব নির্মাণ করে গেছে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নেই আমরা শুরু করেছি এটা আমাদের সকলের সমস্যা আপনাদের দুঃখ আমরা বুঝি আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহ আপনাদেরকে সাহায্য করুক কিন্তু আমাদের সঙ্গে আপনারা যদি একটু শান্ত না পান একটু সহিষ্ণু থাকেন পর্যায়ক্রমে কিন্তু অবস্থা আগের তুলনায় অনেক অনেক ভালো হবে টাকার পরিমাণও বাড়বে এবং সংখ্যা আমরা আশা করি আর এক দুই বাজেটের পরে কেউ বাকি থাকবেন আমরা পুরোপুরি সবাই কি কাপড় করতে পারি আমরা সেই প্রত্যাশা রইলাম অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ অধ্যাপক ডাক্তার গোলাম রাব্বানি আপনি তো শুনলেন আমাদের আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন কারো কারো কথা বিশেষ করে যারা এই হাজিপুর থেকে এসেছেন এই পরিবারে চারটি সব মানুষ তারা হচ্ছে প্রতিবন্ধিতা আক্রান্ত আর তাদের বাবা মার যে অবস্থা দুজনই কিন্তু যথেষ্ট বয়স্ক এই অবস্থায় এদের সব কাজই কিন্তু এই দুজন মানুষকে করতে হচ্ছে খাওয়ানো গোসল করানো সব কিছু আসলে কেয়ারগিভারের যে বিষয়টা এসে যায় তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার বিষয়টা স্যার আপনারা কী করছেন আসলে এন থেকে খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন ওনার যে চারটি বাচ্চার কথা আপনি বলেন যারা এই প্রতিবন্ধী মানুষ আপনি জানেন ইতিমধ্যেই আমাদের দুটো জায়গাতে দুটো প্রতিবন্ধীদের রাখার জন্য শেল্টার হোম আমরা নির্ধারণ করেছি একটি হচ্ছে আপনার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আর একটা হচ্ছে বগুড়াতে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে মেয়েদের জন্য বগুড়াতা ছেলেদের জন্য এবং প্রতিটাতে পঞ্চাশ জন করে থাকছে এবং এদের কেয়ারগিভারের জন্য আমরা অলরেডি আমার এনডিডি টাস্ক থেকে ওই ব্রাহ্মণবাড়ি এবং বগুড়ার জেলা প্রশাসক সাহেবের সভাপতিত্ব করে ওই এলাকা থেকেই আমরা শিক্ষিত লোকজনদের মধ্যে যাদের মন মানসিকতা সেবা দেওয়ার মতো চোদ্দ জন করে দুই দিক থেকে আঠার জন আমরা লোককে অলরেডি ট্রেন আপ করেছে সাত দিনের এগুলো আমরা আমাদের ওদেরকে পড়িয়েছি প্লাস সিআরপিতে যে ওদের বাচ্চাদের যারা রেখে যারা সেবা দেন তাদের কাছে রেখে হাতে কলমে এবং কোন মানুষগুলো আমরা সেবা দেব এগুলো আমরা আমাদের জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে যে সেবার ব্যবস্থা আছে সেগুলো দেখিয়ে ওনাদেরকে হাতে কলমে ট্রেনিং দিয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে আমরা পাঠিয়েছি খুব শীঘ্রই এই দুটো কেন্দ্র আমরা উদ্বোধন করব ইনশাল্লাহ আর একটা জিনিস আপনাকে ভালো খবর বলে রাখি যে আমাদের যে সাভার সাভারের সিডিডি আপনি নোমান খানের নাম শুনেছেন ওখানে কিন্তু হাজারের কাছাকাছি ওটি পার্শ্ববর্তী গ্রামে গ্রামের লোকরা কমিউনিটিতে নিজেরা কেয়ারগিভার হিসেবে প্রশিক্ষিত হয়ে তারা কিন্তু এই সেবা দান করছেন ওই এলাকাতে আমি সবিনয় অনুরোধ করব আপনার চারটি বাচ্চার মধ্যে একজনকে যদি আপনার ব্রাহ্মণবাড়ি অথবা বগুড়ার জন্য আমাদের কাছে আবেদন করেন তাহলে হয়তো আমরা এটা সুপারিশ করে একটা চেষ্টা নিতে পারি যদিও এটা ওই লোকালিটির ব্যাপার তাদের অগ্রাধিকার আছে এলাকা হিসাবে কিন্তু আমি
আমার তরফ থেকে আমি এটা সুপারিশ করব নাম্বার এক দুই নাম্বার হলো আপনারা ওই জায়গাগুলোতে কিছুদিনের জন্য যদি ওখানে যান তাহলে সাভারের যে সিআরপি যে কর্তৃপক্ষ আছে তাদেরকে যদি আমি রিকমেন্ড করি অল্প মানে নামমাত্র খরচে আপনারা ওখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসতে পারবেন আর আপনার চারজনের জন্য চারজনের মধ্যে একজনের জন্য আমি রিকমেন্ড করব আইদার বগুড়া অথবা ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ছেলে এবং মেয়ের ওখানে আপনারা যেন থেকে এই সেবাটা নিতে পারেন কারণ ওখানে বলা হয়েছে যাদের পিতা মাতা কেউই নেই অথবা পিতা মাতা আছেন কিন্তু তাদের সক্ষমতা নেই তারা দরিদ্র সীমার নিচে এবং তারা সচ্ছল নয় অসচ্ছল সেই ক্যাটাগরিতে আপনারা পড়েন অতএব আপনি যদি দরখাস্ত নিয়ে আমার অফিসে আসেন তাহলে আমি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে আপনাদের এই ব্যবস্থা দেখব ইনশাল্লাহ অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে আজকে এই বিশেষ আয়োজনে অংশগ্রহণ করার জন্য দর্শক নো ওয়ান লেফট বিহাইন্ড টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার এটিই মূল মন্ত্র বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে দু সালের মধ্যে মধ্য আয়ে এবং দু সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে নিয়ে যাবার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে বিশাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে না নিয়ে উন্নয়নে তাদেরকে যুক্ত না করে কখনো এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না সুতরাং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে শুধুমাত্র ভাতা নির্ভর না রেখে তাদের দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে শিক্ষা ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে দক্ষতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে প্রতিবন্ধীও তাদের পরিবারের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে তবে সবার আগে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে ব্যাপক ভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে আজকের মতো এ পর্যন্তই তবে আমাদের আলোচনা চলবে বাকি অংশ দেখবেন পরের পর্বে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.